Halo, cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku z informacjami o Jurassic World Evolution 2. Pierwszy odcinek po urlopie z dużą dawką energii i bardzo dobrze, że ta energia jest, bo mam o czym wam opowiadać w tym odcinku. Moi drodzy, zbliżamy się do 300 subów, tak więc ziomuś koniecznie zostaw subika na kanale, żeby nie przegapić żadnej nowej informacji, bo ciebie nic to nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Bez zbędnego przedłużenia intro i lecimy z materiałem. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku opowiem trochę o tym, co zostało potwierdzone w drugiej części, a zarazem jest to coś, co widzieliśmy już w pierwszej części. Mianowicie mowa tutaj o wycieczkach i żyrosferach. Wszystko to znów będziemy mogli zobaczyć, a ich mechanika będzie dokładnie taka sama jak w jedynce z kilkoma dużymi różnicami. No to w sumie nie wychodzi na to, że nie będzie taka sama. No ale do rzeczy. Kolejny raz Frontier Developments w poszukiwaniu innowacji, które chcieliby zobaczyć gracze, posiłkują się modami do pierwszej części Jurassic World Evolution. I tym razem będziemy mogli łączyć ze sobą różne stacje. Nie będzie to musiała być jedna pętla z punktu A do punktu A, lecz teraz te wycieczki będą mogły lecieć przez cały nasz wybieg z nazwijmy to pewnego rodzaju przystankami. Niezłe rozwiązanie, bo możemy w kilku miejscach postawić punkt startowy wycieczki, a i tak wszystkie będą jeździć po tej samej trasie. Łapka w górę, jeśli podoba Ci się taka koncepcja. Znacznie nam to ułatwi pilnowanie naszego wskaźnika widoczności dinozaurów, to na pewno, ale to jeszcze nie koniec zmian. Otrzymamy możliwość mm, krzyżowania naszych tras wycieczkowych. Wreszcie! Mało tego, będziemy mogli w każdym miejscu postawić sobie bramkę na trasie bez konieczności usuwania tej trasy. No, daje to pewne uczucie, że gra nie jest taka sztywna, daje wrażenie pewnej elastyczności w tym, co tworzymy. Kolejną nowością jest to, że wszystkie wycieczki będą mogły przechodzić przez ptaszarnię. Nie, nie przysłyszeliście się, więc powtarzam, żyrosfery i Jurassic Tour będą mogły przebiegać przez ptaszarnię. I to kilka wycieczek jednocześnie może przez nią przechodzić. Kurde, jakie to daje możliwości. Przykładowo robisz sobie pierwszą stację na przykład z wybiegiem triceratopsów. Wycieczka sobie jedzie, jedzie przez ten wybieg. Pojawia się bramka, a za bramką przesiadka z żyrosfery do ciężarówki. Z Jurassic który, bo na następnym wybiegu są galimajmusy i na przykład piaszczysty teren. No po prostu wow. Mus cross... Frontier Developments, dziękuję. Immersja. Immersja to jest to, co w grach lubię najbardziej. Niby wydawałoby się, że wycieczka, no jak wycieczka, ale pomyślcie, jakie można teraz będzie tworzyć trasy. Ale to jeszcze wciąż nie koniec. Zostanie dodane coś takiego jak stacje fotograficzne, czyli coś takiego, znaczy będą robione zdjęcia gościom, jak są w trasie na tle dinozaurów. Taka pamiątka z podróży. My nie będziemy mieli wglądu do tych zdjęć, ale myślę, że będą one miały pewien wpływ na zadowolenie naszych gości, tak więc lepiej stawiać te punkty fotograficzne w miejscach, gdzie dinozaury przybywają najczęściej. Pojawia się tylko pytanie, gdzie, skoro nie będzie paśników? Nie wiem, może przy wodopojach, czy w jakichś takich bardzo newralgicznych miejscach, no bo jednak ma być bardzo podobno rozbudowany system ten terytorialny dinozaurów. No, czas pokaże. Po raz kolejny rzeczy z jedynki mocno zaktualizowane. Niby te same, ale jednak znacznie lepsze. Mega zmiany i oby to wyglądało tak dobrze, jak aktualnie ja to widzę w swojej głowie. Nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Czy skoro ścieżki wycieczek mogą się krzyżować, to czy to oznacza, że mogą się one również krzyżować z chodnikami dla gości na terenie parku? Frontier, błagam, proszę. Informacją, której można było się spodziewać, to jest oczywiście fakt, że drapieżniki mogą takie wycieczki atakować, więc uważajcie przez jakie wybiegi chcecie przeprowadzić swoich gości. No, łowcy przygód pewnie będą przeszczęśliwi, ale małe dzieci pewnie narobią w gacie i będzie reklamacja. A nie, sorry, to nie ma być symulator życia. I na koniec, oczywiście przewodnik w pojazdach. Jeśli lubiłeś wsiadać do samochodu Jurassic Tour i bawić się w gościa, to ponownie będziesz mógł posłuchać, na jakim wybiegu aktualnie się znajdujesz lub jaki gatunek aktualnie mijasz. Tak, na wypadek gdybyś zapomniał co budowałeś, to wiedz, że Jurassic, który ci to przypomni. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. 
Koniecznie zostaw subika na kanale, żeby nie pominąć żadnej nowej informacji, bo jak mówiłem na początku, ciebie to nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje do dalszej pracy. Tymczasem ja będę się z wami żegnał. Na razie, trzymajcie się, piąteczka.